നമുക്ക് വരാം ജോൺസ് ഐഫോൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂള് സ്കൂളുകളുടെ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കൂളില് ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ വർഷം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ദേശീയ ഹരിത സേനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിലേക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാമും അവര് ചെയ്യാനുള്ള സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ജനറൽ ഓക്കെ സോ ഇപ്രാവശ്യം അതെ ഇപ്രാവശ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ഇതിനു മുന്നേ കുട്ടികളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തിയ കുറെ തൈകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം അവർ ചെയ്ത ചെടിയെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഉയർത്തി അവരതിന്റെ ഒരു 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 ഓണർഷിപ്പും കൂടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അസംബ്ലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ ക്ലബിന്റെ വേദിയിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രോഗ്രാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നടന്നു രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ അത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് തന്നെ നടന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ കോട്ടായി കോട്ടായി ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു അത് രാവിലെ അസംബ്ലി തന്നെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നത് അപ്പം അതിൽ അവർ അസംബ്ലി കൂടുന്നത് രണ്ട് 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 രീതിക്കാണ് ഒന്ന് ഹൈസ്കൂളും പിന്നെ ഒരു യു പി സെക്ഷനും അപ്പം ഇന്ന് യു പി സെക്ഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുവരെ കിട്ടിയ ചെടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര പേര് നട്ട് എത്ര എണ്ണം വളർന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തൈ നട്ട കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം എല്ലാ കുട്ടികളും കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു തെയ്യെങ്കിലും കുട്ടികൾ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വെച്ചത് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കുറെ അധികം കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അൻപത് അറുപതിലധികം കുട്ടികൾ അമ്പത് അല്പം അതിലും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ രണ്ട് തൈകൾ നട്ട് വളർത്തി അത് മരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് തൈകൾ നട്ട കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലുള്ളതിൽ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് കുട്ടികളെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് ഓരോരോ പേനയൊക്കെ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഒരു ക്ലാപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ ശരിക്കും ഒന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഒരു ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് മാറി അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ അജേഷ് മാഷിന്റെ ഒരു 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 ഇനീഷ്യേറ്റീവിലാണ് അത് നടന്നത് പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററാണ് അജേഷ് മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു എച്ച് എം അതുപോലെ മറ്റു ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല പോലെ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഷിബു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച അവരുടെ പ്രോഗ്രാം വെക്കുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ചിറ്റൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അതൊരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെവലിലാണ് പോയതെങ്കിലും വൈകുന്നേരം നടന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഇക്കോ ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അമ്പതിലധികം കുട്ടികളും കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടീച്ചർ അല്ല കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നല്ല ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അവർ എഴുപതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചിട്ട് കുറെ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ നട്ട കുറെ അധികം മരങ്ങൾ ആ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അത് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു മരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതില് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് ഇതാണ് നെല്ലിയാണ് നെല്ലി അതുപോലെ ഇരുമ്പാമ്പുളി മാവ് പ്ലാവ് ഇങ്ങനെ പല തൈകൾ അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ അവർ പരമാവധി നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവരൊരു ഒരു തൈ ഇന്ന് നടിച്ചു ഒരു നല്ലൊരു നെല്ലിയുടെ തൈ നടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നടുന്ന മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വിശദീകരി വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്കൂൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം
കുറെ അധികം ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ തൈകൾ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലും ജോണറ്റിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഞാവലുണ്ട് ആ ഞാവല് നട്ടത് വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഈ പുല്ല് വെട്ടുന്ന ഒരു 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 ഗ്യാപ്പില് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എങ്കിലും അത് അതിൽ വീണ്ടും കളിര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് തൈകള് ജോണേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് മരമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോണേട്ടൻ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞതില് തൈകള് കൊറേയൊക്കെ പിടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ തൈകൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തൈകൾ ഇഷ്ടം പോലെ തയ്യാറായി നിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടിലാക്കിയതല്ല അങ്ങനെ നിക്കുന്ന തൈ അതായത് പ്ലാവിന്റെ തയ്യ മാവിന്റെ തയ്യ ഞാവൽ തയ്യ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തൈകള് ജാതിയുടെ തൈകള് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആരെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ ജോ ജോണേട്ടന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഷൺമുഖേട്ടൻ വന്നിട്ടില്ല ഷൺമുഖേട്ടൻ ഷൺമുഖേട്ടൻ ആള് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഷൺമുട്ടാ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വന്ന് പലരും സിഗ്നൽ കിട്ടി കിട്ട എല്ലാം അങ്ങനെ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യം ഷിബ് ഷിബു മാഷാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ എസ് എൻ ഡി പി കോളേജിലെ മാഷ് ഇപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ ഒരു ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചക്കാലം നിന്ന് നിൽക്കുന്ന വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പൊ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാറ് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ജോണേട്ടൻ സംസാരിച്ചു ബൈജു ആണോ റെഡ്മി നോട്ട് ബൈജു അല്ലേ അതെ 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 ഓക്കെ ബൈജു ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദുമതി ടീച്ചർ ഓക്കെ ആ ഇന്ദുമതി ടീച്ചറെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാവോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷമോട്ടിലേക്ക് വരാം ഇന്ദുമതി ടീച്ചറ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമസ്കാരം ഞാന് ജില്ല മാറി പോന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഗുരുദർപ്പൻ സാർ പിന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു കടമയായത് കൊണ്ട് ഞാന് ആലപ്പുഴയിലാണ് നാട്ടിലാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അച്ഛന്റെ പിറന്നാളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അത് പങ്കെടുക്കാനും അതുപോലെ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം മിസ് ആക്കരുത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗുരുദർപ്പൻ സാറ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവിധ പരിപാടികളൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും അതുപോലെ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള ടീച്ചറ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഈ തൈകളും മരങ്ങളൊക്കെ നട്ട ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ചില അനുഭവങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറ് ആ സ്കൂളിലും അല്ലാതെ വെളിയിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ അതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം അവിടെ പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ സാർ തന്ന കരിമ്പനെ ഒക്കെ നട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ ബോധി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രണ്ടാളുമായിട്ടാണ് എൻ ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ എക്കോ ക്ലബിന്റെ പേര് തന്നെ മൃൺമയി എക്കോ ക്ലബ് എന്നാണ് അതുകൂടാതെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ ജി സിയുടെ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് എക്കോ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടും സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സസ്യങ്ങളെ ജോലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അടുത്തൊരു ഗേൾസിന് നമുക്ക് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും ആ കൺസെപ്റ്റുകളെ ഗ്ലോബിന്റെ ടീമിൽ നമ്മൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരം 
സീഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എൻ ജി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചാർജ് ഉള്ള ടീച്ചർക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പോ ആ ടീച്ചർക്ക് എൻ എസ് എസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ജൂൺ അഞ്ചിന് ചെല്ലുന്നത് കിട്ടുന്നത് അവസരങ്ങളും അത് കുട്ടിക്കാട് ബീച്ചി ഫോറസ്റ്റ് അത് സീഡ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിന്റെ വോളന്റിയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വോളന്റിയേഴ്സ് എല്ലാവരും അത് പിന്നെ വിടും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫാന്റസി പാർക്കിൽ പോയപ്പോ ഞങ്ങള് എന്റെ എം ഡിക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് പറ്റുന്നത്രയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലെ എൻ ജി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം തന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അജേഷ് മാഷും അവരും ആയിരുന്നു സാർ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതിക ബോധം അത് ഒരു നല്ല അതിൽ കൊടുക്കാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മാനസികമായ പിന്തുണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടി അറിയിച്ചോളൂ നിർത്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി കൂടെ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ടീച്ചർ വളരെ സന്തോഷം ടീച്ചർ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും ടീച്ചറുടെ പ്രവർത്തനം തുടരും കാരണം ടീച്ചറുടെ വീട് അവിടെ തന്നെ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചറുടെ ഉദ്ദേശം അത് നന്നായി വരട്ടെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടീച്ചറുടെ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു എഫേർട്ട് അത് കാലാകാലങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് എവിടെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ചർ അതൊന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്കൂള് നമ്മൾ സ്കൂൾ ആൾറെഡി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ടീച്ചർ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ നട്ട തൈകൾ അതുപോലെ പനയായിക്കോട്ടെ മറ്റ് മരങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ഫേവേഴ്സ് അല്ല ഫവാസ് ആരാണ് ഫവാസ് ദെൻ അജിത്ത് മാഷ് ഉണ്ടല്ലേ അജിത്ത് മാഷ് ബബിത ആന്റണി ബൈജു അപ്പൊ ഒന്ന് ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാ അജിത് മാഷ് നീ ഫവാസ് ആരായിരുന്നു ഫവാസ് അജിത് മാഷ് നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ചെയ്ത പരിപാടികൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഞാനിപ്പോ വന്നല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു നാളത്തെ പരിപാടി ഗുരുവിനോട് രാവിലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അതെ അതെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സാറന്മാരും ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അധ്യാപകനാണ് പിന്നെ നാളെ ഞങ്ങൾ അടക്കാപുത്തൂരിലെ പ്രത്യേകത പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംസ്കൃതി കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അവരെ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗോവിമാർഷയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കണങ്ങളാണ് അവര് ഗോവിമാർഷയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ നൽകിയ ഒരു പരിസ്ഥിതി ബോധനം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ തലമുറ ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് കോവിമാഷുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മൾ വിദ്യാലയത്തിലൊക്കെ വന്ന് ധാരാളം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വർഷത്തേക്കായിട്ടും മറ്റ് എന്താണ് പറയാ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും പരിസ്ഥിതി പരിപാടികളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവര് പരിപാടി യാത്രകളായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു തരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവര് മാസം തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി മാഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹരിതസേനയിലെ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തില് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടെ അനുമതിയോടുകൂടി 
ഒരു വലിയ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വലിയ മരം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് മരം കൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ വലിയ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെപ്പശ്ശേരി മുതൽ മുണ്ടൂർ വരെയുള്ള റോഡ് നാലുവരി പാതയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ നാലുവരി പാതയാക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മര മറ്റേ റോഡിന് അരികിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വികസന പ്രവർത്തനം വരുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു നാലുവരി പാത വരുമ്പോൾ ചെപ്പശ്ശേരി നിവാസികൾക്കാരെ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം ചെപ്പശ്ശേരി നിന്ന് പാലക്കാട് എത്തുക എന്നുള്ള ദുഷ്കരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം വരെയൊക്കെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ മൂന്നാല് വർഷം മുന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റോഡ് കിട്ടി അപ്പോഴും കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അന്ന് പണിക്കർത്തവർക്ക് പറയേണ്ടായി നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരാൻ അഞ്ചു വർഷമായി മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയാലോ നമ്മളത് തടയണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ഞാൻ ഇതിന് ഗോമോഷോട് കൂടി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അജിത്തെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഈ വികസന വിരുദ്ധരാണെന്ന് പറയും നമ്മൾ അതൊക്കെ എതിർത്താനും പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തായാലും നമുക്ക് വികസനത്തെ എതിർക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമാണ് ഒരു വൽ നല്ലൊരു ഹരിത ഇടനാഴി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മണലാരണ്യത്തിലൂടെ പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭാവിയിലെ ചെപ്പശ്ശേരിക്കരക്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ചെപ്പശ്ശേരിയിൽ നിന്നും സുഖ സുന്ദരമായ ഈ മരങ്ങളുടെ ശീതളിമോ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ചെയ്യാണ് ആ നഷ്ടം എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില് ഇനി ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ബാക്കിയുള്ള ജീവിതങ്ങളിലും അതേ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മരങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആലോചന പരിസ്ഥിതി കൂട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊരു പോരപ്പൻ എന്ന പേരായ ഒരു മഹത് വ്യക്തി അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു മരം അടയ്ക്ക പുത്തര് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അത് ഏതൊക്കെയോ ചില സാമൂഹ്യ തൊഴിലുകൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരു ആല് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അത് കോരപ്പനാൽ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് വളർന്ന് വലുതായി നല്ലൊരു മരമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ആ മരം നമ്മളുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പിഴുത് എടുത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ദ്രുതഗതിയുള്ള സന്ദർഭത്തില് ഈ മരം നഷ്ടമായി അതും വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനോ തടയാനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തിരക്ക് അതിലെ ഈ പ്രവർത്തകർക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അജു പക്ഷെ അതും വീണ്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പരിപാടി നടപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കില്ലല്ലോ ഒക്കെ സാധിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്നാലും ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനം തന്നെ ആകെ എന്താ പറയാ ഒരു വിഷമകരമായി തോന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അതേ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് രാജേഷ് അത് നമ്മള് സംഭവം ശരിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ തളരാതെ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനൊരു മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമോ ഇതേമാതിരി ഒരു മരം നമുക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും മെനക്കെട്ടതല്ലേ നമുക്ക് അതിന് സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ആലോചിക്കൂ ഇതേമാതിരി ഒരു മരം നമുക്ക് മരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് സാധ്യമായ രീതിയിലൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരാഴ്ച മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചത്തശ്ശേരി ഭൂത ഭാഗത്ത് കോടതികളിൽ ഇതാണ്ട് ഈ വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു ആൽമരം കാണുകയുണ്ടായി അതും ഈ വികസന പ്രവർത്തന ഭാഗമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ആ ആൽമരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിഴുത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് അതിന് പറ്റുന്ന നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ച ചെയ്ത സ്കൂളില് നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു
അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പിന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാളെ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കലക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടർ വരാമെന്ന അവർക്ക് വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്റെ എം എൽ എ മറ്റു എം എൽ എ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനെയാണ് ബിഗർ പ്രേംകുമാർ മറ്റേത് സ്വർണർ എം എൽ എ ആണ് മമ്മിക്കുട്ടി സാറേ ഇവർ രണ്ടു പേരും നാളെ വരാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര അവരാണ് ഇതിന് നേരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളെ ഈ പരിസ്ഥിതി ക്ലബിലെ കുട്ടികളെയും സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റ് സ്കൗട്ട് എൻ സി സി കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളൊരു അവർക്കൊരു നല്ലൊരു വാം വെൽക്കം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാൻഡ് വാദ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ മരത്തെ ഞങ്ങൾ അടക്കപ്പുത്തർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആഘോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പൊതുയോഗത്തിലോടു കൂടി അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞാനിപ്പോ എത്തിയുള്ളൂ എന്റെ ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ആശയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുക ഓരോ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വിരോധം രാവിലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ബോധം വരും ഇങ്ങനെയും ഒരു മരത്തെ സംരക്ഷിക്കാമോ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അത് വളരും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സാർമാർ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതിനിപ്പോ മറ്റേ എന്താ പറയാ ജെ സി ബി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വലിയൊരു എന്താ പറയാ കുഴിയൊക്കെ എടുത്ത് അതേമാതിരി ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ തർക്കത ഭാഗത്ത് കാർമണ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ ആ രീതിയിൽ നാളെ രാവിലെ പിഴുതെടുത്ത് നാളെ പിഴുതെടുക്കുള്ളൂ പിഴുതെടുത്ത് അതിന് കേടുപാട് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിലൊരു ഭാഗം വളർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഭാവി തലമുറകളായ അവർക്ക് വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു നാലോ അഞ്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അവർക്ക് ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥരായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയുള്ളൂ മറ്റു പരിപാടികൾ നമ്മൾ സ്കൂള് ജൈവ വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ നമ്മള് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാസ്റ്റർമാരുള്ള പൂർവ്വ സൂര്യകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച മരങ്ങള് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇന്നും ഒരു ശീലമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന് ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാന ഉദ്യാനയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാലക്കാട് ജില്ല ജൈവ വൈവിധ്യ പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെതായൊരു അവാർഡ് ഒരു ഇരുപത് ഒരു എന്താ പറയാ സമ്മാനമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമ്മാനം രീതിയിലല്ല അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ വിദ്യാലയ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു സർവേ നടത്തുകയുണ്ടായി ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കൊറോണയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികൾ തന്നെ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി കളത്തിലെ കുട്ടികൾ തന്നെ അതിന് നമ്മുടെ അവർക്ക് ആ മരങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ നല്ല പ്രായം ചെന്ന ആളുകളോടും അതേപോലെ തന്നെ പി ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സാറേ അവിടെ വരുണ്ടായ സഹായത്തിന് അവരുടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഓരോ മരവും ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ ശാസ്ത്ര നാമം എന്താണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി നമ്മള് ഒരു രജിസ്റ്റർ ജൈവ വൈദ്യ രജിസ്റ്റർ ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിച്ചു അതൊരു ബോർഡിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ തരത്തില് സ്കൂൾ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കാമ്പൗണ്ടിലെ മരങ്ങള് അതിന്റെ ഉപയോഗം അതിന്റെ ഔഷധ മൂല്യം അതിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഇംഗ്ലീഷ് നെയ്മ് ഒക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളൊരു വന പഠനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുക അടുത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നുള്ള യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അത് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പിന്നീട് വരാനൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രേരണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ
അറിയാതെ എത്രയോ മരങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് നടാനും അത് സ്കൂളിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു പുതിയൊരു അറിവും അനുഭവം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു വലിയൊരു കൗതുകമാണ് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വീണ്ടും വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം വികസനം ഒരു സൈഡിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട മരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഒരു അന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ എന്തായാലും മാഷിനും ആ മാഷിന്റെ നമ്മുടെ രാജേഷ് അടയ്ക്കാപ്പത്തൂര് ഉൾപ്പെടെ ആ ഒരു ടീമിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അല്ലെ മറ്റേ ജോണേട്ടാ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ അവര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു മുറിച്ചും അതെ മുറ്റം മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട് പോയേനെ ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ജോണേട്ടൻ ആ ജോണേട്ടൻ പറയൂ ടി വി ഓടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പൊ വേറെ കുറെ പേർ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബബിത ആന്റണി റിയാസ് എന്താണ് സെൽവകുമാർ റമീസ് കുറെ പേര് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കയറേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നാപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ ആ ഒരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ച് വരണം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കണം സെൽവകുമാർ നീങ്ക തമിഴ തമിഴ്നാടുകള സെൽവകുമാർ ഹലോ ഹലോ സെൽവകുമാർ റമീസ് ആദിഷ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തോ റമീസ് റമീസ് ഒന്ന് പറയൂ ആരാണ് എന്താണ് പറയൂ റമീസ് റമീസ് എവിടെ നിന്നാണ് മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര എണ്ണം നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടു മാവ് കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ഒന്ന് റമീസിന് നല്ല ഒരു 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 ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണം കാരണം റമീസ് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി എത്രയിലാ പഠിക്കണ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് എത്രയാ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് മാവ് നട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും അതുപോലെ ബഹുമാനവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് മരങ്ങൾ നട്ട് വളർത്ത് അത് മോന് മോന് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇടാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ശരിയാ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യമൊക്കെ നാളെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയണം ജൂൺ അഞ്ചിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വല്ലപ്പുഴ സ്കൂളിലെ റമീസ് ആണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ ആ ജോണേട്ടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടീച്ചറെ ഷൺമോട്ടൻ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ